Querido Jesus, obrigada pela vida do Iorra. E usa teu servo querido nessa noite, Pai, é, para trazer a tua palavra. E eu oro para que a gente esteja 100% presente, Senhor. Que a gente não seja esteja desperto pensando nas coisas lá fora, mas que a palavra que o Iorra vai trazer caia em solo fértil, que o nosso coração e a nossa mente sejam um solo fértil, Jesus. É por isso que nós oramos e, Espírito Santo, Tu tens liberdade sobre esse lugar. É, conduza Teu Filho querido e é por isso que nós oramos. Amém. Boa noite, gente. É, quem viu o flyer e viu uma pessoa de cabelo curto e sem barba, foi culpa dele e não minha, porque a foto foi ele que escolheu. Tá bom? Gente, então, primeiramente, eu fico muito feliz dessa igreja estar envolvida com a igreja perseguida. Glória a Deus pela vida de vocês. Isso é bênção. Quando a gente entra em contato com a igreja perseguida, o que nossos irmãos sempre pedem é... Oração para que eles continuem firmes. É muito interessante que na igreja perseguida você não vê pedidos de que não haja perseguição. Mas há sempre um pedido que é fidelidade a Deus. Bom, vamos lá. Alguém aqui não conhece Portas Abertas? Nunca ouviu falar? Ok. Portas Abertas, então, é um ministério tá? é... que serve a igreja perseguida. Então, hoje, Portas Abertas está em mais de 60 países e serve a Igreja Perseguida há 65 anos. Beleza? Começou com o irmão André. Era um rapaz, na época, que recebeu um chamado de Deus. E ele colocou várias Bíblias dentro do porta-malas de um Fusca e entrou na União Soviética pedindo para Deus fazer ele invisível naquele lugar. E ele passava com um contrabando de Bíblias e ele foi conhecido como Contrabandista de Deus. Se vocês nunca leram o livro Contrabandista de Deus, está aí uma, uma indicação, né? Então, há 65 anos, né, a gente tem servido a família da fé. Beleza. Então, assim, já foi mostrado ali, mas em 2014 a gente tinha cerca de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Hoje, esse número está em 360 milhões. Ou seja, em menos de 10 anos, a gente mais do que triplicou. Tá? Isso não é necessariamente porque está tendo mais cristão somente. É porque a perseguição piorou muito. Até dois anos atrás, a gente ainda falava sobre perseguição alta, né? uma perseguição alta. Hoje, a gente só fala de severa e extrema, nos 50 países mais perseguidos. Então, nós temos 50 países mais perseguidos, todo ano é feita essa lista, e até alguns anos atrás, nem todos os países eram só divididos em extrema e severa. Tá? Então, atualmente, nós temos 11 países na perseguição extrema e 39 na perseguição severa. Beleza? Perfeito. Então, o tema desse ano, do Domingo da Igreja Perseguida, é sobre os países mais perigosos para os cristãos, que são esses 11, onde essa perseguição é extrema, onde é realmente terrivelmente perigoso ser cristão. Sempre que a gente fala de igreja perseguida, é muito importante a gente não cair em dois lados, ou no desespero de entender que a vida não, não vale nada, porque o Senhor falou disso tudo, ou no romantismo. Né? Ah, não, a perseguição é boa, porque isso, isso, isso... Não romantizar e não desesperar. Entender o lugar dela, mas entender a centralidade de Cristo. E os nossos irmãos entendem isso. Beleza? Perfeito. Então, nós temos 11 países, tá? A lista mundial dos países perseguidos está no, tá no site do Portas Abertas. Eu não sei... Alguém aqui nunca ouviu falar dessa lista? A gente tem sempre 50 países que a gente vê essa taxa. E essa taxa é baseada na violência, é, na hostilidade a cristãos. O que a gente chama de perseguição a cristãos? Só para a gente fazer essa diferenciação. É, 
a pessoa ser hostilizada por violência física, psicológica, social, sexual, por causa da sua identificação com Cristo, com a fé cristã. Então, isso pode acontecer especificamente de, por um grupo, pode acontecer por um governo, pode acontecer por familiares, por clã, pode acontecer, inclusive, de forma política, no sentido de que existem países em que os cristãos têm menos direitos, em que trabalhos, os piores trabalhos, que assim eles consideram, os trabalhos mais baixos, mais sujos, são reservados intencionalmente para cristãos. Então, existe uma perseguição estrutural. Eu vou, eu não decorei a, a ordem dos 11, então eu vou, eu vou ler, tá? Me, com licença. O primeiro lugar, é, hoje é a Coreia do Norte, a Coreia do Norte, ela, por muito tempo, foi o primeiro lugar, mas quando houve a mudança com o Talibã, o Afeganistão chegou a primeiro lugar, tá, gente? Então, foi muito sério. Por que, que hoje a gente, o Afeganistão não está entre os primeiros lugares? Oficialmente, o governo afegão declara que não há mais cristãos no país. Porque quando o Talibã invadiu, eles iam de porta em porta perguntando quem era cristão para matar. Então, ou os cristãos saíram do país, ou foram mortos, ou estão muito bem escondidos. É muito sério isso. Não, não, não foi, uma, foi uma coisa assim, uma chacina em massa mesmo. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar minha listinha aqui. Então, hoje, em primeiro lugar, nós temos a Coreia do Norte. Não sei se vocês conseguem ver os números, acho que não, né? Ah, dá para ver, né? Quem está na frente vê pelo menos os números. Então, o número dois é a Somália. O três é o Iêmen. O quatro, a Eritreia. O cinco, a Líbia. O seis é a Nigéria. O 7 é o Paquistão, 8, Irã, o 9, Afeganistão, 10, Sudão e 11, Índia. A maior parte dos países de perseguição extremas estão dentro é, de lugares com religião islâmica. E é muito comum que nesses lugares haja morte principalmente, perseguição principalmente de muçulmanos convertidos. Inclusive, alguns desses lugares até permitem cristãos culturais, digamos assim, no sentido de que filhos de cristãos ainda conseguem viver, dependendo do lugar. Em alguns lugares, não. Sendo cristão, você é morto. Mas muçulmanos convertidos são mortos facilmente. Beleza. Então, vamos aos versículos né, que nós temos aí, é, que estão norteando essa campanha que é o de Mateus 24, 9, né? vocês serão odiados em todas as nações por minha causa, mas principalmente aqui, o de Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, essa é a base e é o que muitas vezes levam nossos irmãos, e isso é para inspirar a gente também a entender que, assim, eles têm lutado usando as armas do Espírito, eles têm lutado usando a palavra e obedecendo a palavra, né? Beleza é, Isso eu acabei de falar né? Então que a maioria dos países onde A Coreia do Norte não é muçulmana tá? A Coreia do Norte é o que a gente chama de paranoia ditatorial Então é, é uma questão de governo Em que é, ser cristão é visto como ser reacionário Então você é morto por sinal, a Coreia do Norte condenou, na semana, algumas semanas atrás, um bebê de dois anos à prisão perpétua, tá? um bebê de dois anos, porque foi encontrada uma Bíblia na casa. Muitos desses países, é, você ser cristão condena a família inteira, ou eles matam a família inteira, matam os filhos na frente dos pais. Inclusive, entre os 50 países, a gente tem a Colômbia, que é aqui na América do Sul, e na Colômbia é, é comum matar filho de pastor. tá? aqui do lado. Então, é bem importante a gente entender isso, não só para chocar, mas para a gente entender que isso é real e que nós podemos lutar junto com eles, sustentá-los em oração, sustentá-los financeiramente, encorajá-los. Isso é bem importante. Em muitos desses países, os cristãos eles têm que se manter secretos. Ao ponto, tá? desses 11 que eu li agora... Ao ponto que existem, existe país que você não, os pais criam os filhos sem contar para os filhos que eles são cristãos. Porque se a criança falar 
em algum lugar, essa família inteira é morta. E eles esperam crescer, né? Para poder falar, porque a criança fala. Então, não pode dar indício para uma criança de que eles são cristãos. Imagine você criar seu filho sem poder contar para o seu filho que você é cristão, vendo seu filho ser doutrinado na sua frente. É pesado. Então, em muitos lugares, é uma questão... A fé tem que ser mantida em segredo. É, alguns lugares, né, quando a igreja ela é morta, destruída e por aí vai, muitos cristãos se sentem isolados. E eles ficam efetivamente isolados, sem conhecer outro cristão. É possível sem, sem conhecer outro cristão. Então, é muito comum, tá, por motivo de segurança, não poder mostrar sua fé. Existem também esses um segundo grupo, tá? Eu até posso dar exemplos aqui bem práticos da primeira lá, onde a fé é colocada de forma secreta. Vou só citar por causa do nosso tempo, mas isso acontece, tá? Na Coreia do Norte, em que a família toda é morta, como uma criança de dois anos ser mandada para um campo de concentração. Na Líbia, no Irã e no Afeganistão, né? No Afeganistão eles matam a família inteira, não? Então a fé é secreta. Existem países em que a Somália, por exemplo, é um lugar onde grupos extremistas atacam vilas, matam pessoas, chegam para os vizinhos e falam assim, quem aqui é cristão? Né? Isso acontece bastante na Nigéria. né? A Nigéria, é, é, se eu não me engano, é o país mais violento hoje para cristãos. Ele pode não estar em primeiro lugar, mas na Nigéria é muito comum sequestros, casamentos forçados, e entre outras coisas. né? Vocês devem ter ouvido o tema do ano passado. Ah, o pessoal aqui já... Perfeito. Então, na Nigéria, é muito comum esse tipo de violência, inclusive muito ligado a mulheres, né? meninas, na prática, até. É... Esses países com ataques extremistas islâmicos, a gente teria, então, por exemplo, a Somália, o Iêmen, a Nigéria e o Paquistão. Tá? Em algum deles, até... É, você teria uma suposta liberdade de ser cristão que não é na prática. E isso é mais forte no terceiro grupo, que é o grupo de países com perseguição extrema, onde, teoricamente, a fé pública pode existir, mas a prática não é essa. Isso é interessante, porque um país que é um país que é colocado na mídia como uma coisa linda é a Índia. E a Índia entra, inclusive, nisso. É, no nor o norte da Índia é conhecido como o cemitério dos missionários. Tá? E você tem é, grupos radicais, em geral, hindus, que matam pastores. É, eu, eu estive na Índia e no Nepal e eu conheci um pastor que, durante a pandemia, foi morto. Ele foi espancado por um grupo radical... E ele foi para o hospital e pegou Covid e faleceu de Covid, já estava fraco e tudo mais. Então, é, teoricamente, você pode ter qualquer religião na Índia. Mas, na prática, é, pastores, cristãos são perseguidos, espancados e mortos. Okay? Na Eritreia, é muito comum eles trancarem pessoas dentro de containers por anos, que eles usam como uma forma de prisão. Então, apesar de uma suposta liberdade de culto, a prática é muito diferente. Então, nós temos formas diferentes de perseguição nesses países extremos. Alguns abertos, descaradamente, se você for cristão, você vai ser morto. Outros falam, não, você pode ter a religião que você quiser. Mas se, se alguém vir e te espancar, tá bom. Eu não sei, algum, algum, alguém aqui faz parte da agenda de oração do Portas Abertas, que tá, acompanha a, a lista de oração? Ok, vamos resolver isso. Ah, legal, ótimo. É, os pedidos de ontem ou de hoje, que eu não lembro se é ontem ou hoje, era por duas senhoras de 70 anos que foram espancadas. E não houve justiça. Eu não lembro qual era o país agora, porque... Mas, então, duas senhoras de 70 anos foram espancadas e a justiça absolveu quem bateu nelas. Então, é nesse nível do que a gente está falando. Tá? Então, os cristãos, muitas vezes, não têm direitos sociais, eles têm lugares que passam fome, e a distribuição é feita por mesquitas, a distribuição de comida, por exemplo. 
E isso acontece que eles priorizam os muçulmanos devotos, deixando os cristãos com fome. E aí entra o nosso papel como igreja livre também, né? Beleza. Vamos a alguns testemunhos rápidos, tá? Eu vou dar uma encurtada nessas histórias para só para trazer aí um pouco dessas realidades. Então, eu estava tentando lembrar, é Ayuba, é, é difícil o nome para mim, tá? Não é o Ayuba, isso aqui é uma foto representativa, mas a história do Ayuba, ele, ele é da Nigéria, eu quase fui, fui, quase fui na Somália, mas é da Nigéria, ele é da Nigéria, e na Nigéria nós temos a ação do Boko Haram. O Boko Haram é um grupo extremista, né? e normalmente é o Boko Haram quando a gente escuta sobre sequestro de meninas e tudo mais, na Nigéria é o Boko Haram que faz isso e eles ouviram tiros o pai dele falou para eles fugirem o Boko Haram invadiu a vila deles, eles fugiram e ele achou que o pai dele estava vindo junto com ele e quando ele virou para trás o pai dele não estava eles atravessaram um rio à noite dormiram na margem do rio quando eles voltaram no dia seguinte é é aqui que ele conta isso. Quando ele se aproximou, ele viu três corpos no chão. E ele reconheceu o pai dele pelas roupas, porque o pai dele havia sido decapitado. Juntamente com mais nove outros rapazes, nove, nove cristãos da, do vilarejo. E quando ele viu isso, ele orou o seguinte, Deus deu, Deus levou, que meu pai descanse contigo, Deus. Foi essa a oração dele. A partir daí, começou uma luta no seu coração que ele queria vingança, porque um cara do vilarejo tinha denunciado para o grupo extremista que haviam cristãos. E ele começou a andar com uma faca porque ele queria matar esse cara. E era só ele só pensava em vingança, só pensava em vingança. O Boko Haram mandou uma lista de quais seriam os próximos a ser mortos e ele estava na lista, porque eles tinham acesso da lista dos cristãos que moravam no vilarejo. E aí o pastor dele enviou ele para um lugar a oito horas de distância, onde começou um projeto de cura, né, que o Portas Abertas tem, de cuidado pós-traumático, em muitos desses lugares. E aí o testemunho dele, ele fala que ali Jesus foi curando o coração dele a ponto dele deixar a faca dele de lado. Porque o Evangelho fazia ele pleno o suficiente para que ele não precisasse de vingança. Então, os nossos irmãos, eles não lidam somente com a perseguição, mas com traumas com muita dor, com muito desespero, com isolamento. Isolamento é uma coisa que destrói eles. Alguns deles entram no meio de deserto para orar, sozinhos. Em muitos lugares, é, em muitos, a gente não, não dá muitas informações, mas em muitos lugares, por exemplo, as reuniões acontecem em desertos, reuniões de cristãos. Existem outros lugares que os cristãos têm pedaços de Bíblia e eles trocam entre eles. Então, isso acontece. Então, esse é de um cristão nigeriano que perdeu seu pai, mas conseguiu mesmo assim, pela ajuda da igreja, da, da igreja de fora de lá, abandonar a vingança. Então, a gente pode fazer algo. Beleza? Manda o próximo, por favor. Aqui, todos os nomes que a gente dá são nomes fictícios por causa da, é, da proteção das pessoas, a gente não mostra rosto e, e por aí vai. Né? Aqui é a história da Dream, Dreamer. Esse é o nome de Dreamer. Beleza. Ela era uma, ela era uma norte-coreana. É, a Coreia do Norte, para sair, é quase impossível. Eles estavam morrendo de fome. E ela e a mãe atravessaram um rio em direção à China. Esse tipo de coisa é arriscadíssimo e a mãe dela não sobreviveu. Então, ela chegou na China sozinha. E ela conseguiu descobrir aonde os tios dela moravam. E ela foi morar com os tios. Lá ela conheceu uma cristã sul-coreana que pregou o evangelho para ela. E ela se converteu e começou a gerar um problema com a família chinesa, a família que estava na China dela. Quando isso aconteceu, um primo dela ameaçou. Ou você sai daqui, ou a gente conta. Ou... Ameaçou, some daqui. Ela fugiu, foi acolhida por alguns pastores nas montanhas, onde ela ficou escondida durante um ano, querendo vingança. E ela falava para o pastor, eu quero voltar e meter fogo na casa dos meus tios. É que, é, talvez para a gente que tem uma vida tranquila, parece estranho, mas é, é muita dor, é muito sofrimento, é muita pressão o tempo todo, é enlouquecedor, né? 
sem é, eles não eles não se reúnem muitas vezes imagina você cada reunião você tem que ficar olhando para a porta ficar ouvindo os, os barulhos ao redor terrível mas ao mesmo tempo eles continuam firmes e fortes olhando para o Senhor e aí ela foi levada para a Coreia do Sul ela começou um processo de cura e tudo mais, conseguiu, depois de mais um ano, um visto para ir para a Coreia do Sul, receber treinamento, porque ela sonha em voltar para a Coreia do Norte para pregar. E sair da Coreia do Norte e voltar para a Coreia do Norte, é, em termos humanos, é morte. Tá? Você não pode fazer isso. Porque o primo dela, lembrei, o primo dela falou que se ela não saísse da casa dos tios, ele ia denunciá-la como uma espiã norte-coreana na China. Isso seria um grande problema também. E aí ela fala isso, né? Acima de tudo, quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita na Coreia do Norte. Então, até o momento, ela foi para a Coreia do Sul, esperando de Deus a abertura para poder pregar na Coreia do Norte. Beleza? E o último? Esse aqui é na Índia, tá? É... Prakash. Então, o pastor Prakash, ele, foi, ele era um homem que... Isso aqui são todas histórias reais, tá? Bem, eu acredito que vocês já sabiam disso, mas é bem bom enfatizar esse tipo de coisa. Ele, a, a esposa dele tinha alguns problemas, que nada tinha jeito, e a irmã dele fala, vai lá na igreja que o, os cristãos dão um jeito ali e tudo mais. Quando ele chega com a esposa, a igreja convoca um jejum de 40 dias. A igreja jejuou para que essa mulher fosse liberta e curada. 40 dias uma igreja jejuando para uma pessoa que eles não conhecem. Eu achei sensacional esse negócio. E ela é curada. Eles já tinham passado por tudo que era templo, tudo que tinha acontecido, e ela é curada. E eles se convertem. E aí eles começam a pregar nos vilarejos, e Deus começa a curar muita gente. Começa é, a tocar, a abençoar. Abrindo um parênteses aqui, eu tava, quando eu estava no Nepal, a gente estava num lugar, porque no Nepal é restrito, né? existe uma diferença entre proibido e restrito. E eu, eu ali num treinamento de pastores, de repente alguém sobe para dar um testemunho, eu achei sensacional. Ah, a gente estava no hospital, daí a gente estava, uma pessoa no quarto ao lado morreu. E daí eu entrei no quarto, a pessoa contando assim, como se não fosse nada, sabe? Eu entrei no quarto e falei, eu acredito em um Jesus que traz os mortos de volta à vida, posso orar? Eu falei, ah, os pais deixaram, daí a gente orou e o, o menino voltou à vida. Assim, no meio do culto, assim, um testemunho assim, de culto. Eu falei, nossa, que bacana, né? <risos> Então, ele conta que começou a acontecer muito milagre, muita gente sendo liberta de demônios, muita gente sendo curada. E aí, um dia, chega uma menina e fala assim, pastor, vocês podem orar na minha casa? E eles vão num vilarejo, porque é muito comum, você vai de vilarejo em vilarejo, assim, né? E quando eles entram e começa a reunião de oração, bate a porta. E quando ele abre, tem 25 homens com pedaços de pau na mão. E está ele e a esposa. Eles tentam sair e eles são espancados. E ele se vê caindo no chão, a esposa dele sendo arrastada, e eles são, eles continuam sendo espancados, sangrando ali no chão, e ele percebe que, assim, ele vai morrer, né? E ele fala que tinha 100 pessoas assistindo isso. É. É, as pessoas, ele, eles gritavam por ajuda, e as pessoas só olhavam aquilo. Eles são mandados para o hospital, e eles recebem a notícia de que ambos vão sobreviver. E quando ele sai do hospital ele decide que ele vai continuar pregando. Então, por, por um entendimento da fidelidade de quem é Jesus, do Evangelho, do é, os moravianos, eles tinham uma frase que eles falavam que o cordeiro deve receber a recompensa por seu sacrifício. É, e aí a gente tem uma igreja viva que continua. A perseguição é, é parte da realidade, mas o Evangelho é, é o que esses caras olham e falam assim, vamos lá. Vamos lá, vamos ser bem práticos, então, em relação... Por que, que a gente traz essas histórias? É para chocar, para você ficar sentindo mal com a tua vida? Não, isso seria perda de tempo. Você se sentiria mal, você esqueceria semana que vem. Esse tipo de coisa a gente fala para vocês entenderem que existe uma igreja viva lutando pelo Evangelho, mesmo quando isso custa a sua vida. E não por heroísmo, mas é porque é a realidade deles. É porque eles se lançam em Cristo, mesmo quando isso custa custa, e custa muitas vezes tudo, tá, e aí muitas vezes há, há cristãos que acabam abandonando a fé por tanto sofrimento, há cristãos que abandonam a fé por por ver a família inteira morrer, 
por estar totalmente isolados. É, na Índia, por exemplo, é comum eles queimarem igrejas. Vocês já devem ter recebido notícias em algum momento sobre... Ui? Não? Não era comigo? Tá. É... E... Eu não sei se vocês receberam notícia ou se foi falado hoje de manhã do pastor Francisco, que foi assassinado no Quênia, há dois, três dias atrás. Ele era um missionário da Jocum, é, brasileiro, que há três dias atrás foi assassinado. A esposa dele se posicionou agora publicamente, é, dizendo que, apesar de tudo, ela está em paz. Então, eu sempre lembro daquele versículo que, que diz por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. É, é, essa é uma realidade. Vamos ser práticos aqui, gente. É, vamos lá. Estava lendo a, a mensagem pequena, mas o que nós podemos fazer como igreja? A sua doação pode ajudar com materiais, com treinamentos, com, é, com ajuda psicológica, com ajuda médica, com transporte, pode ajudar realmente a cuidar dos nossos irmãos. Como o primeiro rapaz que a gente falou, o Ayubala, que por causa de doações da igreja, de um programa da igreja, conseguiu abandonar o desejo de vingança dele pelo Boko Haram e passou a orar por eles. Entende? É, a sua doação pode mudar a vida desses caras. É, aqui nós temos, então, o site do Portas Abertas. Tá? É, nós temos lá no final alguns panfletos, se você quer receber mais notícias sobre a Igreja Perseguida, é, sobre projetos que estão acontecendo. Né? Hoje a gente contou um pouquinho sobre as dificuldades, mas tem muitos projetos acontecendo. É, na Coreia do Norte, por exemplo, uma forma de evangelização é através de rádios. Né? Então... Tem projetos inúmeros para que o Evangelho avance. Perfeito. A gente tem três formas de engajamento, então. Tá? Que a gente vai chamar de ID. Que a primeira forma é a intercessão. Se você não, não pode, não quer doar dinheiro, intercede. Ora, na Portas Abertas, a gente tem no site uma agenda de oração para a Igreja Perseguida. São pedidos rápidos, pequenos, assim, que por um por mês. Isso tem na revista também. Então, se compromete a tirar um tempo, parar, oração faz diferença. E muitas vezes os cristãos perseguidos, o que eles pedem para a Igreja Livre é oração. Eles pedem, ore por nós. Se vocês, eu não sei se vocês já pensaram que Paulo era um cristão perseguido, que os apóstolos eram cristãos perseguidos. E você vai ver nas cartas de Paulo, ele não fala, no, me envie sustento, ele fala, orem para que o Senhor me abra portas. Então, primeira forma de abençoar a igreja perseguida, oração. Segunda forma, doação. Doação prática, gente. Eles têm projetos, o Portas Abertas tem vários projetos, você pode ver, tem toda uma prestação de conta na revista. E o terceiro, encorajamento. Dá para ir? dá para acolher, dá para mandar cartas, de tempos em tempos o Portas Abertas faz campanhas de enviar cartas para cristãos perseguidos. Então, você pode escrever cartas. Tem formas de encorajar. Você pode entrar em contato de uma forma ou de outra. E ele tem um versículo aqui que é dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, de Colossenses. Beleza? Gente, isso não é uma questão de heroísmo espiritual. É uma questão de evangelho prático. Eles nasceram nesse local e lá eles são fiéis ao Senhor. Assim como nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor com os recursos que nós temos, com o que nós somos. E ter tanta fidelidade quanto eles. Com tudo, até nosso sangue. Graças a Deus, acredito que se tudo der certo, nenhum aqui vai precisar derramar sangue. Mas pelo menos joelho e carteira e coração e escrever carta, tudo isso a gente pode fazer. Beleza, gente. Então, de forma bem prática, tá? Lá no lado que para vocês é direita, para mim é esquerda, 
é, tem, algum, tem fichinhas de inscrição. Se você colocar ali na fichinha, a gente vai enviar a revista gratuitamente. Tá? Temos algumas revistas ali já. Quem quiser pode pegar já para entender um pouquinho disso, para ter, ter mais informações. E você vai receber essa revista mensalmente, com os projetos, com formas de como abençoar, com pedidos de oração. Então, é bem bacana. E aqui estão as redes sociais, tá, gente? Quem quiser, fique à vontade para procurar. E eu queria só fazer mais um chamado aí. Nos dias 4 a 6 de agosto, nós vamos ter o acampamento underground. Alguém já ouviu falar do acampamento underground aqui? Ah, legal. Já foi? Já foi? Ótimo. Gente, o acampamento underground, ele é um acampamento que acontece em uma cidade diferente do país, por vez, e é uma simulação da igreja perseguida. Então, você vai lá para sentir um pouco o que nossos irmãos sentem. Ah, o objetivo é te traumatizar? Não, o objetivo é te ajudar a realmente amá-los e orar por eles. Então, é uma experiência intensa, tá? até... É, você precisa ter mais de 18 anos para poder ir, porque você tem que assinar que... É. Espera alguns anos, está tranquilo. Está é, no site do Portas Abertas, se quiser procurar aí no teu celular, é Acampa Underground. Esse ano vai ser em Joinville, então está aqui do lado, está bem tranquilo de ir. É, e ele está muito barato, está R$ 140, reais, e eu nunca vi um acampamento por R$ 140 reais na minha vida. Assim. É, não vi mesmo, há muitos anos atrás só. Então, quem tiver interesse, pode falar com a gente ali no final, faz a inscrição online. Eu digo que é uma coisa que muda a vida. Você, você vai, com certeza, passar a se importar mais com os seus irmãos perseguidos. Com certeza absoluta. Então, gente, eu queria desafiar agora a gente, ouvindo essas histórias, a aclamar o Senhor, colocar novamente nossos irmãos diante dEle. Eu sei que a gente já está orando por isso, mas continuamente, sabe? E perguntar principalmente para o Senhor é... Qual é o seu papel nisso tudo? É, alguns pregadores que eu amo diziam que você tem dois lugares só no, na vida cristã. Ou você desce na escuridão do poço, ou você fica segurando a corda. Né? E se a gente não está descendo na escuridão do poço, então, nosso lugar é segurar a corda. Oração, encorajamento, doação. Amém?